रहीम अस्सलाम वालेकुम सी एस सिक्स फोटीन के इम्पॉर्टेंट सोल्ड एम सी क्यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एम सी क्यूज़ हैं आप इनको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा राइट ऑप्शन आप याद रखिएगा वैसे मैंने सारे ऑप्शन जो हैं वो एक बार खुद भी वेरीफाई किए हैं फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगे तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके लेकिन सारे जो राइट ऑप्शन हैं वो वेरीफाइड हैं आप बेफिक्र होकर इनके जो एम सी क्यूज़ हैं वो पढ़ लीजिए और सारे इम्पॉर्टेंट है एम सी हैं जस्ट एक पेपर है जिसमें से 24, 23 एम सी हैं और कुछ सब्जेक्टिव हैं ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अच्छे से ज़रूर याद करके जाइएगा और इनके काइंडली uh, जो राइट right ऑप्शन हैं वो अच्छे से याद करिएगा ताकि एट द टाइम आपको वो नहीं बोले ठीक है और उसके अलावा अगर अपने चैनल पर न्यू है और अब अगर आपका दिल करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फर्स्ट एम सी सीखते हैं इफ़ देर आर एन रिकॉर्ड्स इन आ टेबल देन द सेलेक्टिविटी ऑफ आ प्राइमरी की कॉलम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है ये फर्स्ट इसका ऑप्शन है वन बाई एन सेकेंड ऑप्शन है एन बाई टू थर्ड ऑप्शन है लोग एन तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है वन बाई एन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट right ऑप्शन है ठीक है वन बाई एन जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का नेक्स्ट एम सी क्यूज़ सीखते हैं डैश इज वन क्लास ऑफ डिसीजन स्पॉट इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑप्शन है ओ लैब सेकेंड ऑप्शन है ओ एल टी पी एंड थर्ड ऑप्शन है डेटा क्लिनजिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है ई टी एल तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है ए यानी ओ एल ए पी ओ एल ए पी इज वन ऑफ इज वन क्लास ऑफ सी एन स्पॉट इन्वायरमेंट ठीक है तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ओ एल ए पी वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं नॉर्मली सेलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी इन डेटा वेयर हाउस इज फर्स्ट ऑप्शन है हाई सेकेंड ऑप्शन है लो एंड थर्ड ऑप्शन है नॉट माई एट तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है लो यानी नॉर्मली सेलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी इन डेटा वेयर हाउस इज लो तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है ये डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड अप फर्स्ट एम सी क्यूज का ऑप्शन है डेटा रिटर्वेबल सेकेंड ऑप्शन है डेटा मॉडिफिकेशन थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट साइकिल फोर्थ ऑप्शन है डेटा रेप्लीकेशन तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है डेटा रिटर्वल तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस एम सी क्यूज का राइट right ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं काइंडली इनको एक बार अच्छे से सारे पढ़ लीजिएगा आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो इन्हीं एम सी क्यूज से कवर हो जाएगा डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्लोज डाउन अभी पहले बात थी यहाँ पर आ रहा है डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्लोज डाउन और यहाँ पर है कि डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड अप स्पीड अप एंड स्लो डाउन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करके उन्होंने एम दिया है तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है डेटा मॉडिफिकेशन ठीक है यानी सेकेंड जो ऑप्शन है डेटा मॉडिफिकेशन वो राइट right ऑप्शन है इस एम का डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्लोज डाउन इज डेटा मॉडिफिकेशन यानी सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है हमारे इस एम का नेक्स्ट एम सी देखते हैं जियोग्राफी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है वन डायमेंशनल हेरारी की सेकेंड ऑप्शन है मल्टी डायमेंशनल हेरारी की एंड थर्ड ऑप्शन है नॉन डायमेंशनल हेरारी की अच्छा नॉन डायमेंशनल एंड फोर्थ ऑप्शन है लीनियर हेरारी की तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है मल्टी डायमेंशनल हेरारी की यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का जियोग्राफी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डायमेंशनल हेरारी की ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है ऑफ दिस एम सी क्यूज नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं पार्टीशन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल विद नॉर्मलाइजेशन राउंड रॉबिन एंड डी नॉर्मलाइजेशन जो इसका राइट right आंसर है वो है राउंड रॉबिन ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है और इसका राइट right ऑप्शन जो है वो है राउंड रॉबिन ठीक है पार्टीशन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल विद राउंड रॉबिन ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं ओ एल ए पी यानी ओ लैप इज आनालिटिकल प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड ओ लैप इज आ फिजिकल डेटा बेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक या फ्रेमवर्क तो जो फ्रेमवर्क है यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ओ लैप इज आनालिटिकल प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड ओ लैप इज आ फ्रेमवर्क यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एम सी क्यूज नंबर नाइन ई आर इज अ डैश डिजाइन टेक्निक दैट सीक्स टू रिमूव रिडेंडेंसी इन डेटा फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिकल सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल 
एंड थर्ड ऑप्शन है डेटा डिपेंडेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिकल वो राइट right ऑप्शन है हमारे सी एम सी क्यूज का ई आर इज अ लॉजिकल डिजाइन टेक्निक दैट सीक्स टू रिमूव द रिडेंडेंसी इन डेटा सो लॉजिकल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एम सी क्यूज नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं टेन टेन एम सी क्यूज है प्री कम्प्यूटेड डैश कैन सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीगेट्स सेकेंड ऑप्शन है फैक्ट्स एंड थर्ड ऑप्शन है डायमेंशन तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीगेट्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का प्री कम्प्यूटेड एग्रीगेट्स कैन सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीगेट्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एक्स्ट्रक ट्रांसफॉर्म लोड ई टी एल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स विच आर फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट और इन और इंटर रिलेटेड एंड थर्ड ऑप्शन है डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड फोर्थ ऑप्शन है डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड अच्छा इसमें डिफरेंस है फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन सेम है जस्ट एंड और और का डिफरेंस है एंड थर्ड और फोर्थ सेम है जस्ट एंड और और का डिफरेंस है तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम का एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड ई टी एल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स विच आर इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड नेक्स्ट एम सी देखते हैं इन फुल एक्सट्रक्शन डाटा इज इज एक्सट्रक्टेड कम्प्लीटली फ्रॉम द सोर्स सिस्टम देर फॉर देर इज नो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस टू द डैश फर्स्ट ऑप्शन है डेटा सोर्स सेकेंड ऑप्शन है डब्ल्यू डी डब्ल्यू एच एंड थर्ड ऑप्शन है डेटा मार्ट तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डेटा सोर्स यानी फर्स्ट ऑप्शन इन फुल एक्सट्रक्शन डेटा इज एक्सट्रक्टेड कम्प्लीटली फ्रॉम द सोर्स सिस्टम देर फॉर देर इज नो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस टू द डैश फर्स्ट ऑप्शन है डेटा सोर्स डेटा सोर्स जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एम सी क्यूज नंबर थर्टीन डेटा एक्सट्रक्शन फ्रॉम सोर्स सिस्टम इज अ डिफिकल्ट टास्क बिफोर सोर्स सिस्टम आर डैश फर्स्ट है होमोजीनियस सेकेंड है हाइड्रोजीनियस थर्ड है इडेंटिकल एंड फोर्थ है स्टैंडर्डाइज तो जो सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजीनियस वो राइट ऑप्शन है हमारे एम सी क्यूज का डेटा एक्सट्रक्शन फ्रॉम सोर्स सिस्टम इज अ डिफिकल्ट टास्क बिफोर सोर्स सिस्टम आर हाइड्रोजीनियस ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन लेक्जिकल एरर फॉल्स इन विच टाइप ऑफ क्लास एनोमिल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है साइंटेक्टिकल डर्टी डाटा सेकेंड ऑप्शन है सीमेंटिकल डर्टी डाटा एंड थर्ड ऑप्शन है कवरेज एनोमेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है मिसिंग वैल्यूज एनोमेल्स तो जो फर्स्ट ऑप्शन है साइनेटिकल डर्टी डाटा वो राइट ऑप्शन है हमारे एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन देखते हैं द डिग्री ऑफ सिमिलरली बिटवीन टू रिकॉर्ड ऑफन मैयर बाय आर नोमेरिकल वैल्यू बिटवीन डैश यूजली डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑप्शन है जीरो एंड वन सेकेंड ऑप्शन है जीरो एंड टेन एंड थर्ड ऑप्शन है जीरो एंड हंड्रेड फोर्थ ऑप्शन है जीरो एंड नाइनटी नाइन सो राइट जो ऑप्शन है वो है जीरो एंड वन जो फर्स्ट एम सी क्यूज जो फर्स्ट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का जीरो एंड वन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द डिग्री ऑफ सिमिलरली बिटवीन टू रिकॉर्ड्स ऑफन मैट बाय आर न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन यूजली डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स सो जीरो एंड वन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन अच्छा सिक्सटीन एम सी क्यूज है एज कंज्यूमर्स ह्यूमन बींग जज द क्वालिटी ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम फर्स्ट है कॉन्शियसली सेकेंड है सब कॉन्शियसली एंड थर्ड है अनकॉन्शियसली फर्स्ट है वन ऑनली सेकेंड ऑप्शन है टू ऑनली थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑनली एंड फोर्थ ऑप्शन है वन एंड थर्ड ऑनली सो जो राइट ऑप्शन है फोर्थ वन एंड टू ऑनली राइट ऑप्शन है वन एंड टू है यानी फर्स्ट और सेकेंड जो है वो राइट uh, ऑप्शन right है और इसका जो है मर्ज करके उन्होंने फोर्थ ऑप्शन में बताया कि फर्स्ट एंड टू दोनों जो ऑप्शन हैं वो राइट हैं ठीक है सो so, इसका जो आंसर है ऑप्शन uh, है फोर वो राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है द ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप्स एक्सप्लोरिड अराउंड द मिड डैश नाइनटीन फिफ्टीज नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सेवेंटीज या नाइनटीन एटीज तो जो नाइनटीन सिक्सटीज आंसर है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है द ग्रोथ मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप एक्सप्लोर्ड अराउंड द मिड नाइनटीन सिक्सटीज ठीक है उसके बाद एम सी क्यूज नंबर एटीन देखते हैं रिलेशनल डेटाबेसिस अलोज यू टू 
navigate the data in dash that is appropriate using the primary foreign key structure within the data model first option is only one direction second option is any direction and third option is two direction and fourth option is none of these so the right option is any direction the right option is smcqs ka. relational database allow you to navigate the data in two direction that is appropriate using the primary foreign key structure within the data model so any direction is the right option of this mcqs next mcqs mcqs number 19 in role app access to information is provided via relational database using dash standard sql any structure query language first option is ansi second option is microsoft and third option is oracle and fourth option uh, option is sap ठीक है इसका राइट ऑप्शन है वो है ए एन एस आई यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का इन रो लैब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वी आर रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग ए एन एस आई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज इन डब्ल्यू इज द विंडो साइज एंड एन इज द साइज ऑफ डेटा सेट देन द कॉम्प्लीट देन द कॉम्प्लेक्सिटी of merging phase in BSN method is dash O N first MCQs ka option hai uh, first option is MCQs ka second option hai O W and third option hai O W N and fourth option hai O W log N so the right option hai third O W N wo right option hai is MCQs ka in uh, if W is the window size and N is the size of data set then the complete uh, then the complex uh, complexity of merging phase in DSN method is OWN. Next MCQ is the MCQ is the subjective shoot. List down the two ways to simplify the ER model. So, we have to do three ways to general method to denormalization or dimensional modeling. If you have to do subjective, you can do it. 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 अच्छा लिस्ट ऑन एनी टू एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग चेंज डेटा कैप्चर टेक्निक इन मॉडर्न सिस्टम तो यहाँ पर जो बताए हैं वो ये क्या है देर आर नो प्रोसीजरल वॉल्स एंड द डेटा यूजेस कैप्चर डेटा एंड रिसीव्स एंड यू ट्राइव मेक द बिजनेस टू ग्रो ठीक है ये भी लिख सकते हैं और अगर आप खुद कुछ देख के राउड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन है यहाँ पर जस्ट सपरेटिंग ऑफ सिंगल फील्ड इन वन uh, is one of the type of transformation is just used to store individual components of names and addresses in separate fields in data warehouse in your point of view what are the benefits doing this the benefits of doing this is joining of parts selected from many sources system is more widespread in the data warehouse environment yes important uh, question here or is the happy boss is next question in your point of view what may be the possible reason to perform convenient tasks during data transformation Ex explain with an example this is the most important hai. question you can write it here and if you want to write it you can write it here and write it here you can write it here you can write it here questions you can see then there is a question identify the given statement is correct and incorrect and justify your answer in other case Achha, first we have told that incorrect hai because diya, the holistic aggregates that give a complete picture of the data such as median and second with the correct hai. Pahla incorrect hai, second incorrect hai, to aap yahaan se ye bhi dekh shi jayega. Last hai, five number kya, question identify the given statements as correct and incorrect justify answer within the case. Is mein batana hai ki incorrect cons hai, incorrect cons hai, thik hai, agar aap ne at least chale hai, aap ko ek bhi incorrect lik dete hai, to aap ko easy 2.5 number mil jayenge. Ke chale hai, yaar, ek to matlab sahi lik hai. ठीक है तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाले बड़े जो सब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसे हम नंबर्स में वो इजीली गेन कर सकते हैं इसके वजह से ठीक है और बहुत ज़्यादा इजी है एमसीक्यूज़ सी भी और सब्जेक्टिव भी लेकिन काइंडली एक बार जाते हुए अच्छे से ज़रूर इसके ऑप्शन याद रखिएगा ताकि आपको एट अ टाइम जो है राइट ऑप्शन ना बोलें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया जजाकल्ला हाफिज़